الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم جنيه تركوريه بيريور ليسو غيره الله تعالى اور نهيشي நடைபெறச் செய்கின்றான் என்றால் அதன் மூலமாக பல்லாயிரக்கணக்கான விஷயங்கள் மனித குலத்திற்கு சேர்க்கப்படுவதற்காக வேண்டி பல்லாயிரக்கணக்கான ரகசியங்கள் வெளிப்படுத்தப்படுவதற்காக வேண்டி இன்னும் பல ரகசியங்கள் வெளிப்படுத்தப்படாமல் இருப்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹால அந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகின்றான் எத்தனையோ அற்புதமான நிகழ்ச்சிகள் உலக வரலாற்றிலே நாம் பார்க்கின்றோம் அவற்றிலெல்லாம் மிகச்சிறந்த அற்புதமாக ஞானம் நிறைந்ததாக படிப்பினைக்குரியதாக பல்வேறு விதமான நன்மைகளை மனித சமுதாயத்திற்கு சேர்த்து வைப்பதற்காக வேண்டி நிகழ்த்தப்பட்டதுதான் மியாராஜ் என்ற இந்த சம்பவம் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு மட்டுமே உலகத்திலே பல கோடிக்கணக்கான மக்கள் வந்தார்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான நபிமார்கள் வந்தார்கள் ஆனால் உலகத்தில் எவருக்கும் கொடுக்கப்படாத எந்த நபிக்கும் தரப்படாத ஒரு அற்புதமான நிகழ்வாக மேராஜ் என்ற இந்த சம்பவத்தை அல்லாஹு தாலா ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு நிகழ்த்தி காட்டினார் இது வெறுமனே சம்பவம் நிகழ்ச்சி என்பதாக இல்லாமல் அதற்குள்ளே மனிதர்கள் படிப்பினை பெறுவதற்காக வேண்டி ஏராளமான ஏராளமான செய்திகளும் அடங்கி இருக்கின்றன அவற்றை உற்று நோக்கி கவனித்து நம்மை நாம் சரிபடுத்திக் கொள்வது கட்டாயமாகும் என்பதையும் நாம் இங்கே உணர வேண்டும் மேராஜுடைய இந்த சம்பவம் எப்பொழுது நிகழ்ந்தது என்று ஒவ்வொரு வருஷமும் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது ரசூல்லாய் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களுடைய எத்தனையாவது வயதில் மேராஜுடைய சம்பவம் ஏற்பட்டது என்று ஒவ்வொரு வருஷம் சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆனா எல்லாரும் மறந்திருப்போம் அது யாருக்காவது நினைப்பிரிஞ்ச சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ரசூல்லாய் சல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்களுக்கு எத்தனை வயசு ஒரு வருஷம் சொல்லிட்டு இருக்கணும் இருபத்தி ரெண்டாவது மேராஜ் என்று நினைக்கிறேன் நான் இந்த பள்ளிக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டாவது மேராஜ் இருபத்தி ரெண்டு வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கோம் இருபத்தி ஒரு வருஷமா சொல்லியிருக்கேன் ஆனா ஒரு வகையில மனிதர்களெல்லாம் மனிதர்களுக்கெல்லாம் மறதியை கொடுத்தது நல்லது இல்லாட்டி அஜித் தான் இன்னைக்கு சொன்னதான் திருப்பி நீங்களும் சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க நான் சொன்னதெல்லாம் மறந்துருக்கோம் அதனால இப்ப சொன்ன புதுசா தெரியும் ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலே செல்லம் அவர்களுடைய ஐம்பத்தி இரண்டாவது வயதிலே இந்த மேராஜுடைய நிகழ்வு ஏற்பட்டது இப்ப ஞாபகம் வரும் அனுமா அடுத்த வருஷம் ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க இல்லையா ரெண்டா ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வருஷம் வயசு ஐம்பத்தி ரெண்டு சரி அப்படி மேராஜுக்கு 
போவதற்கு முன்னால் இரண்டு முக்கியமான நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன ரசூல்லாய் சல்லுல்லா அலே சலமுடைய வாழ்க்கையில அவர்களுக்கு துன்பம் தரக்கூடிய மன வேதனை அளிக்கக்கூடிய இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன அந்த ரெண்டு நிகழ்ச்சியும் தெரியாது ஒன்னு அவர்களுடைய பெரிய தந்தை அபு தாலிப் இறந்தது சில தினங்களுக்கு முன்னால் சில மாதங்களுக்கு முன்னால் அபு தாலிப் இறந்து விட்டார் அதாவது ரசூல்லாய் சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் ஹிஜ்ரத் செய்வதற்கு ஒரு மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னால் அப்ப மேராஜுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால அபு தாலிப் இறந்தார் அபு தாலிப் இறந்த உடனேயே ரசூல்லாய் சல்லா அலி வல்லம் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய கவலை ஏற்பட்டது மக்கா மக்கா குறைசியர்களுக்கெல்லாம் காப்பீடுகளுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய கொண்டாட்டமாக இருந்தது ஏனென்றால் ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவருடைய பிரச்சாரத்திற்கு முழு ஆதரவு தரக்கூடியவர்களாகவும் அந்த குறைசி குளத்திலே அரபியர்களுக்கு மத்தியில மிக மதிப்பு வாய்ந்தவராகவும் அவர் இருப்பதின் காரணமாக இந்த முகம்மதை சல்லா அலே செல்லம் அவர்களை எதுவுமே செய்ய முடியவில்லை என்றும் எண்ணிக்கொண்டிருந்த நிலையிலே நேரத்திலே அபு தாலிப் இறந்து விட்டார் அபு தாலிப் இறந்தது மிகப்பெரிய கவலை நபி அவர்களுக்கு நமக்கு ஆதரவாக இருந்தவர் போய்விட்டார் என்பதால் அதுக்கு பின்னால ஒரு மூணு நாள் மூன்று தினங்கள் கழித்தவுடனேயே ஹதீஜா வபாத்தாகிவிட்டார் அவர்களும் இந்த ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களுடைய செயலாக்கத்திற்காக வேண்டி மிகப்பெரிய உறுதுணையாக இருந்தவர்கள் தங்களுடைய பொருளால் உடலால் உதவியால் சொல்லால் எல்லா வகையிலும் மிகப்பெரிய உதவியாளராக இருந்தார் அவரும் இறந்து விட்டார் இந்த நிகழ்ச்சிகள் ரெண்டும் மிகப்பெரிய மன வேதனை தரக்கூடியதாகவும் சிறகொடிந்த பறவையை போன்று இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களுக்கு ஆகிவிட்டது அதற்கு பிறகுதான் தாய் நகருக்கு சென்றார்கள் பிரச்சாரத்திற்காக வேண்டி அங்கேயும் பலவிதமான துன்பங்கள் வரலாற்றிலே தாய் நகரத்திலே ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் பெற்ற துன்பத்தை போன்று வேறு யார் எந்த இடத்திலும் எந்த நேரத்திலும் அவர்கள் துன்பம் அடையவில்லை என்பதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றனர் இந்த துன்பங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மன நிறைவாக ஆறுதலாக ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹத்தலா இந்த மேராஜ் என்ற நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தினார் அல்லாஹத்தலாவுடைய நாட்டப்படி அது முன்னால் அவனுடைய நாட்டத்திலே தீர்வு செய்யப்பட்டது ஆனாலும் இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு பின்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டது ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆதரவாக இருந்தது சம்பவம் மெஹராஜுடைய சம்பவம் தெரியும் மக்காவில் இருந்து பைத்துல் முகத்தஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஜெருசலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த புனித இடத்திற்கு முதலாவதாக அல்லாஹ் தலா ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மூலமாக புராக் என்ற ஒரு வாகனத்திலே ஏற்றி அவர்கள் அழைத்து செல்லப்பட்டார்கள் அதற்கு முன்னால் என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடந்தன என்பது பற்றி உள்ள வரிசையாக அந்த செய்திகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்தார்கள் ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களை அழைத்தார்கள் அவர்களுடைய நெஞ்சில் இதிலிருந்து இதுவரைக்கும் என்று சுட்டிக்காட்டினார்கள் ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் தொப்புள் வரைக்கும் அதை நெஞ்சை கிழித்து உள்ளே அவர்களுடைய இதயத்தை எடுத்து ஜம்ஜம் நீரினால் கழுவி அந்த இதயத்திற்குள்ளே ஹிக்மத் ஞானத்தையும் ஒளியையும் நிரப்பி வைத்தார்கள் அதன் பிறகு அங்கிருந்து ஒரு புராக் என்று வாகனம் கொண்டு வரப்பட்டது அது தன்னுடைய பார்வை தெரியக்கூடிய அளவுக்கு எட்டும் அளவுக்கு ஒரு காலடியை எடுத்து வைக்கக்கூடியதாக இருந்தது என்றெல்லாம் அந்த வாகனத்தை பற்றி ரசூல்லாய் சல்லா அலி செல்லும் குறிப்பிடுகின்றார்கள் ஒரு குதிரையை போன்று அதாவது கோவே கழுதையை விட சற்று உயரமானதாகவும் கோவேறு கழுதையை விட சற்று உயரம் குறைவானதாகவும் அது இருந்தது என்று ரசூல்லாய் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அந்த வாகனத்தை பற்றி சொல்லுகின்றார்கள் அதற்கு பெயர் புராக் என்பதாக சொல்லப்பட்டது புராக் என்று சொன்னாலே மின்னல் வேகத்தில் செல்லக்கூடியது என்பதாக பொருளாகும் மின்னல் என்ற அந்த ஒளி ஒரு வினாடிக்கு ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரம் மைல்கள் பயணம் செய்கின்றது என்பது நமக்கு தெரியும் அதுபோன்று வேகத்திலே செல்லக்கூடிய ஒரு பிராணியது 
அதில் போனார்கள் பைத்ரு முகத்தசுக்கு போனார்கள் பிறகு அங்கிருந்து வான் உலகத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார்கள் மக்காவிலிருந்து பைத்துல் முகத்தஸ் வரைக்கும் சென்ற நிகழ்ச்சிக்கு பெயர் இஸ்ரா என்பதாக சொல்லப்படும் இரவிலே நடத்தி நடத்தாட்டி செல்லுதல் அந்த பெயரில் தான் அல்லாஹ் தாலா சூரத்துல் இஸ்ரா என்று ஒரு அத்தியாயத்தை இறக்கி வைத்தான் சூரத்துல் இஸ்ரா என்று சொல்லப்படும் அல்லது சூரத்து பனி இஸ்ரா என்று சொல்லப்படும் பதினைந்தாவது ஜுசுனுடைய ஆரம்பத்திலிருந்து உள்ள பகுதி சுபகான் அல்லது அஸ்ராபி ஆப்தி என்று வாசித்தோமே அந்த ஆயத்தினுடைய ஆரம்பம் அந்த சூறாவினுடைய ஆரம்ப பகுதி இஸ்ரா என்ற நிகழ்ச்சி மக்காவில் இருந்து பைத்துல் முகத்தஸ் வரைக்கும் சென்றது பைத்துல் முகத்தஸில் இருந்து வானுலகத்திற்கு சென்ற நிகழ்ச்சிக்கு பெயர் தான் மெஹராஜ் என்பதாக சொல்லப்படும் மெஹராஜ் என்று சொன்னாலே ஏனி என்பதாக அர்த்தம் ஏறி செல்லக்கூடிய கருவி ஏனி என்பதாக பொருளாகும் ஒரு ஏனியின் வழியாக ஏறி செல்லுவதை போன்று ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலே வல்லம் அவர்கள் சென்றார்கள் என்று அதற்கு விளக்கம் தரப்பட்டு இருக்கின்றது பிறகு முதல் வானத்திற்கு சென்றார்கள் இப்படி செல்லக்கூடிய நேரத்திலே பல்வேறு விதமான நிகழ்வுகள் ஏற்பட்டன மக்காவில் இருந்து பைத்துல் முகத்தஸுக்கு செல்லக்கூடிய நேரத்திற்குள்ளாக அது ஒரு சில வினாடிகள் ஏன்னா மகாராஜுக்கு போய்விட்டு வந்த சம்பவமே சில நிமிடங்களிலே நிகழ்ந்தவை அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் பல்லாயிரக்கணக்கான செய்திகளை சூழ்நாய் சொல்லாசன் சொன்னார்கள் பல நிகழ்ச்சிகளை சொன்னார்கள் அத்தனையுமே சில வினாடிகளில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் அல்லாஹ் தாலா எல்லாவற்றின் மீது சக்தி பெற்றிருக்கின்றான் என்பதற்கு அடையாளமாக ஆதாரமாக இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றிருக்கின்றது மக்காவிலிருந்து பைத்துல் முகத்தஸ் செல்லக்கூடிய வழியிலே பல நிகழ்ச்சிகளை ரசூல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் சந்தித்தார்கள் அசர் ஜிபிரீல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் விளக்கம் சொன்னார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது போகக்கூடிய நேரத்திலே மதீனாவிலே இறங்கினார்கள் தொழுதார்கள் பிறகு அங்கிருந்து மதியன் என்ற ஒரு நகருக்கு சென்றார்கள் அங்கே இறங்கினார்கள் தொழுதார்கள் அதற்கு அடுத்ததாக பைத்துல் அஹம் பெத்ல அஹம் என்ற ஊரிலே இறங்கினார்கள் தொழுதார்கள் தூரு சனா சீனா என்ற அந்த மலைக்கு மலையினுடைய மலையின் மீது இறங்கினார்கள் தொழுதார்கள் இதற்கு இடையிலே சில நிகழ்ச்சிகள் சில காட்சிகளை எல்லாம் ரசூல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் கண்டார்கள் அந்த காட்சிகளுக்கு விளக்கத்தை ஹசரத் ஜிபிரீல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ற விவரங்கள் எல்லாம் நிறைய சொல்லப்பட்டு இதெல்லாம் அந்த கொஞ்ச நேரத்தில் மக்காவில் இருந்து பைத்துல் முகத்தஸ்க்கு போற நேரத்துக்குள்ளே நடந்த நிகழ்ச்சிகள் அதற்கு பின்னால் அங்கே நபிமார்கள் எல்லாம் ஒன்று கூட்டப்பட்டார்கள் ரசூல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பைத்துல் முகத்தஸ் என்ற அந்த மஸ்ஜிதிலே நபிமார்களுக்கெல்லாம் இமாமாக இருந்து தொழ வைத்தார்கள் பிறகு அங்கிருந்து ஜிபிரீல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வானுலகத்திற்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் முதல் வானத்துக்கு போனார்கள் அங்கே கதவை தட்டினார்கள் யார் என்று கேட்டார்கள் நான் ஜிபிரீல் என்பதாக சொன்னார் உங்களுடன் யார் இருக்கின்றார் முகமது இருக்கின்றார் அப்படி அவரை அழைத்து வர சொல்லி உங்களுக்கு கட்டளையிடப்பட்டு இருக்கின்றதா என்று உள்ளே இருந்து கேட்கப்பட்டது ஆம் கட்டளையின்படிதான் நான் அவரை அழைத்து வைந்திருக்கின்றேன் என்பதாக சொன்னார்கள் கதவு திறக்கப்பட்டது அங்கே ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இருந்தார்கள் மரஹபம் பில் இபினி சாலிஹ் நபி இஸ் சாலிஹ் என்று வாழ்த்து சொன்னார்கள் நல்லடியாரான என்னுடைய மகனுக்கு நல்லடியாரான ஒரு நபிக்கு நச்செய்தி உண்டாவதாக என்று வாழ்த்து சொன்னார்கள் பிறகு அவர்கள் சில நிகழ்ச்சிகள் அங்கே நடைபெற்றன அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின்னால் இரண்டாவது வானத்துக்கு சென்றார்கள் அங்கே இரண்டாவது வானத்தில் அதே மாதிரி கதவு தட்டப்பட்டது உள்ளிருந்து கேள்வி கேட்கப்பட்டது பதில் சொன்னார்கள் உள்ளே நுழைந்தார்கள் வாழ்த்து கூறப்பட்டது அங்கே யஹயா ஐசா அலை முஸ்லாம் ரெண்டு நபிமார்களை அங்கே பார்த்தார்கள் அதேபோன்று மூன்றாவது வானத்திற்கு சென்றார்கள் நபி யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவர்களை மூன்றாவது வானத்திலே கண்டார்கள் அவர்களும் வாழ்த்து கூறினார்கள் சலாம் சொல்லி வாழ்த்து கூறுவது ஒவ்வொரு வானத்திலும் எல்லா நபிமார்களிடத்திலும் நிகழ்ந்திருக்கின்றன பிறகு நாலாவது வானத்திற்கு சென்றார்கள் இதிரீஸ் அலை இஸ்லாம் அவர்களை கண்டார்கள் அவர்களும் சலாம் சொன்னார்கள் வாழ்த்து கூறினார்கள் ஐந்தாவது வானத்திலே ஹாரூன் அலை இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்தார்கள் ஆறாவது வானத்திலே மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்தார்கள் ஏழாவது வானத்திலே இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்தார்கள் அவர்களோடெல்லாம் சில நிகழ்வுகள் ஏற்பட்டன பேச்சுக்கள் ஏற்பட்டன சலாம் சொல்லி வாழ்த்து கூறி பிறகு அது அவர்கள் சம்பந்தமாக சில விஷயங்களை பேசிய பின்னால் அங்கிருந்து ஜிபரி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அழைத்துச் சென்றார்கள் ஏழு வானம் கடந்த பின்னால் சிதரத்துல் முன்தஹா என்று ஒரு எல்லை அந்த எல்லை வரைக்கும் தான் மலக்குகளுக்கு அனுமதி மலக்குகளிலும் கூட மிக முக்கியமான ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் போன்ற மலக்குகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி அந்த எல்லை வரைக்கும் கொண்டு போனார்கள் இந்த எல்லைக்கு அப்பால் நான் வர முடியாது நீங்கள் சென்று விடுங்கள் என்பதாக சொல்லி 
ரசூல்லா சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு ஹதர் ஜிபிரீல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ரசூல்லா சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய உத்தரவுப்படி அங்கிருந்து புறப்பட்டார்கள் அங்கிருந்து எப்படி புறப்பட்டார்கள் என்பதற்கு சில அறிவிப்புகளிலே ஒரு போர்வை ஒன்று அங்கே அவர்களுக்கு விரிக்கப்பட்டது அந்த போர்வையிலே உட்கார்ந்தார்கள் அந்த போர்வை அவர்களை அழைத்து சென்றது அதாவது பறந்து கொண்டு சென்றது அவர்களை எவ்வளவு தூரம் சென்றது எப்படி சென்றது என்ற விவரங்கள் எல்லாம் ரசூல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லவில்லை அந்த போர்வை அவர்களை அழைத்து சென்றது அது எப்படி இருந்தது என்பது பற்றி உள்ள விளக்கங்களை எல்லாம் ரசூல்லா சல்லா இஸ்லாம் முழுமையாக சொல்லவில்லை இந்த இடத்துல அல்லாஹால ரசூல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு மன ஆறுதலுக்காக வேண்டி எந்த நபியும் இல்லாத ஒரு சூன்யமான வெளி பிரமாண்டமான ஒரு இடம் இதுவரைக்கும் எந்த மனிதரும் கண்டிராத இடம் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்தில வாயு வேகம் மனோவேகம் என்று சொல்வார்களே ஒளியினுடைய வேகம் அதைவிட மிஞ்சிய வேகம் அந்த வேகத்தில் அது போய்க் கொண்டு இருக்கின்றது அந்த நிலையிலே ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களுக்கு மனோ ஆறுதலுக்காக வேண்டி அதில் தபூபக்கர் சித்தியக் கொலை அல்லாஹத்தாரான் அவருடைய குரலை போன்று ஒரு குரல் கேட்கக்கூடிய நிலையை அல்லாஹத்தால ஏற்படுத்தி வைத்தான் ஆறுதல் அடைவதற்காக வேண்டி பிறகு அல்லாஹத்தால் அவருடைய சன்னிதானத்திற்கு சென்றார்கள் அல்லாஹுக்கு காணிக்கையாக இந்த அத்தகையாத் என்பதை வைத்தார்கள் இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது நிறைய காணிக்கையாக அத்தகையாத்து என்று சொன்னால் வணக்கம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களும் அதற்குள்ளே அடக்கம் மூன்று வார்த்தைகள் நாம் ஓதக்கூடிய இந்த அத்தகையாத்திலே சொல்லப்படுகின்றது ஆரம்பமாக எல்லா வணக்கங்களுடைய சாரங்களும் உட்பொதிந்ததாக அந்த மூன்று வார்த்தைகளை மேராஜுடைய அந்த நேரத்திலே ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய சன்னிதானத்திலே சமர்ப்பித்தார்கள் அதுதான் அத்தகையாத்திலே நாம் ஓதிக்கொண்டிருப்பது அத்தகையாத் ஓதக்கூடிய நேரத்தில் இதுவெல்லாம் நமக்கு நினைவு கோர வேண்டும் எவ்வளவு அற்புதமான வாசகம் அது யாரால் சொல்லப்பட்ட வாசகம் எந்த இடத்திலே சொல்லப்பட்ட வாசகம் அதை சொன்னவர் யார் அங்கீகரித்தவர் யார் என்பதெல்லாம் நினைவு கோர வேண்டும் ரசூல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் அல்லாஹு தாலா அதை அங்கீகரித்தான் ஏற்றுக்கொண்டான் சொன்னார்கள் அத்தகையாத்து லில்லாஹி வலவாத்து அத்தையிபாத் தஹியத் என்று சொன்னார் தஹியத் என்பதனுடைய பன்மை தஹியாத் என்பது அதில் அலிப்ராம் சேர்ந்தவுடன் அத்தகையாத் என்று வரும் சொல் சம்பந்தப்பட்ட வணக்கங்கள் அனைத்தும் சொல்லால் ஏற்படக்கூடிய வணக்கங்கள் அல்லான்னு சொல்லுகின்றோம் சுபகானுல்லான்னு சொல்றோம் அலஹந்தில்லா சொல்லுகிறோம் லா இலா இல்லா சொல்லுகிறோம் அல்லாஹு அக்பர் சொல்லுகின்றோம் இன்னும் எத்தனையோ தஸ்வீஹாத்துகள் ஜிக்ரிகளை எல்லாம் சொல்லுகின்றோம் இதுவெல்லாம் குரான் ஓதுகின்றோம் திலாவத்துல் குரான் இவை எல்லாமே சொல் சம்பந்தப்பட்ட வணக்கங்கள் இந்த சொல் சம்பந்தப்பட்ட வணக்கங்கள் அனைத்தும் அது எத்தனை பிரிவுகள் இருந்தாலும் சரி எத்தனை வகைகள் இருந்தாலும் சரி எல்லாமே லில்லாகி அல்லாவுக்கே சொந்தமானவை அத்தையா துவதும் போது இந்த ஞாபகம் வரணும் சொல் சம்பந்தப்பட்ட வணக்கங்கள் அனைத்தும் அல்லாவுக்கே சொந்தமானவை வலவாத்து செலவாத்துக்கு பல அர்த்தங்கள் உண்டு இந்த இடத்துல செயல் சம்பந்தப்பட்ட வணக்கங்கள் அனைத்தும் செயல் சம்பந்தப்பட்ட வணக்கங்கள் அனைத்தும் அது சொல்லு இது செயல்பாடு உடல் உறுப்புகளால் செய்யப்படக்கூடிய செயல்பாடுகள் ருக்கோ செய்யறோம் நிலை நிற்கிறோம் தக்பீர் கட்டுறோம் ருக்கோ செய்யறோம் சஜிதா செய்யறோம் இப்படி செயல் சம்பந்தப்பட்ட எத்தனை வணக்கங்கள் இருக்கின்றனவோ அவை அனைத்துமே அல்லாவுக்கே சொந்தமானவை மூன்றாவது தையிபாத் பொருள் சம்பந்தப்பட்ட வணக்கங்கள் இந்த பொருள் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல பொதுவாக இந்த சொல் செயல் பொருள் அப்படிங்கிற அதுக்கு உள்ள நேரடி வார்த்தைகள் இங்கே இல்ல வேறொரு வார்த்தையை கொண்டு ரசூல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னார்கள் அதற்குரிய ஆழமான கருத்துகள் நிறைய இருக்கின்றன இங்க மூன்றாவதாக சொல்லப்படக்கூடிய அந்த வார்த்தையை நாம் கவனிக்க வேண்டும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் பொருள் சம்பந்தப்பட்ட வணக்கங்கள் அனைத்தும் ஜகாத்து கொடுக்கின்றோம் தர்மங்கள் தான தர்மங்கள் சிதகா செய்கின்றோம் ஹதியாக்கள் அன்பளிப்பு கொடுக்கின்றோம் இப்படி எத்தனையோ வகையிலே நம்முடைய பொருளை தானமாக தர்மமாக கொடுக்கின்றோம் இந்த பொருள் சம்பந்தப்பட்ட வணக்கங்கள் எல்லாம் அல்லாவுக்கே சொந்தம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வாசகத்திலே அத்தையிபாத் என்பது பொருள் சம்பந்தப்பட்டது என்று இருந்தாலும் கூட குரானிலே அல்லாஹத்தாலா 
பொருளா பொருளை தேடுகின்ற விஷயத்திலே அல்லது பொருளை பெற்று சாப்பிடுகின்ற விஷயத்திலே பையிபாத் என்ற வார்த்தை அல்லாஹ் தல உபயோகிக்கின்றான் குரானிலே யாயுகல்லதிராவது குழு மின பையிபாத்தி ஈமான் கொண்டவர்களே பையிபாத்திலிருந்து நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் என்று சொல்லுகின்றான் பையிபாத் என்று சொன்னால் இனிமையானது நல்லது மனமானது எந்த விதமான அப்பழுக்கற்றது என்பதாக பொருளாகும் அப்ப பொருள் எப்படி இருக்க வேண்டும் தர்மம் செய்யக்கூடிய பொருள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஹலாலாக இருக்க வேண்டும் என்று எல்லா தல தெரியப்படுத்துகின்றான் தையபாத்துக்காகத்தான் கேட்ட கருத்து அர்த்தம் ஹலாலான பொருளாக இருக்க வேண்டும் தர்மம் செய்யக்கூடிய பொருள் ஜகாத்தாக இருந்தாலும் சரி சதப்பா உபரியான சதப்பாவாக இருந்தாலும் சரி அல தகையா காணிக்கையாக இருந்தாலும் சரி ஹதியாவாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது ஹலாலாக இருக்க வேண்டும் ஹலாலான பொருளை கொண்டு செய்யப்படக்கூடிய வணக்கத்திற்கு பெயர் பையுபாத் என்று சொல்லப்படும் ஆக இத்தனை கருத்துக்களும் அந்த மூன்று வார்த்தைகளுக்குள்ளே அமைய பெற்றிருக்கின்றது எல்லா வணக்கங்களும் சொல் சம்பந்தப்பட்டவை செயல் சம்பந்தப்பட்டவை பொருள் சம்பந்தப்பட்டவை அனைத்துமே அல்லாவுக்கே சொந்தம் அப்படின்னு ரசூல்லா சல்லாஹ் அலையம் அவர் அல்லாஹு தாலாவுடைய சன்னிதானத்தில் தங்களுடைய காணிக்கையை சமர்ப்பிப்பார் யா அல்லா உனக்கே எல்லாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அல்லாவுக்கே சொந்தமான அஸ்லாம் அலைக்கு ஐயுகன் நபியு அல்லாஹ் தாலா திருப்பி பதில் சொன்னான் நபியே உங்களின் மீது சலாம் உண்டாவதாக என்னுடைய சலாம் அல்லாவுடைய சாந்தி நேரடியாக அல்லாஹ் தாலாவின் மூலமாக ரசூல்லா சல்லாஹ் அலே வல்லம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது அங்கே அஸ்லாம் அலைக்க சலாம் என்னுடைய சலாம் சாந்தி சமாதானம் நிம்மதி இவையெல்லாம் உங்களின் மீது உண்டாவதாக ஐயுகர் நபியோ நபி அவர்களே என்று அல்லாஹ் தாலா சொன்னான் ரசூல்லா சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அலைனா நபி ரஹ்முல்லா எபரகாத்து அஸ்லாம் அலைனா சாலிஹேன் சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யாரெல்லாம் உன்னுடைய சலாம் உன்னுடைய ரஹமத் உன்னுடைய பரக்கத் இவையெல்லாம் எனக்கு மட்டுமே சொந்தமானதாக ஆக்கிக் கொள்ள நான் விரும்பவில்லை என் மீதும் எங்களின் மீதும் நல்லடியார்கள் அனைவரின் மீதும் அந்த சலாம் பரக்கத்துகள் எல்லாம் உண்டாவதாக என்று ரசூல்லாய் சல்லா அலை சொல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ் தாலாவிடத்தில் உம்மத்தினர் அனைவருக்கும் அது கிடைக்கப்பெற வேண்டும் என்பதாக துவா செய்தார்கள் அதை ஓதிக்கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் ஓதுகின்ற நேரத்திலே இந்த நினைவு இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நினைவுக்கு வர வேண்டும் பிறகு இந்த இதற்கு சாட்சியாக மலக்குகள் சொன்னதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது அஷாத் அல்லா இலாஹ் இல்லா அஷாத் அண்ணா முகமது ரசூல்லா அஷாத் அல்லா இலா இல்லா அஷாத் அண்ணா முகமது அப்துஹு ரசூல் ரெண்டு விதமான அறிவிப்புகள் இருக்கின்றன ரசூல்லா அல்லாஹ் தாலா ஒருவன் வணக்கத்திற்குரியவன் என்பதாக நான் சாட்சி சொல்லுகின்றேன் அதே போன்று முகமது சொல்லா அலே சொல்லம் அருள் அல்லாஹ் தாலாவுடைய அடியாரும் தூதரமாக இருக்கிறார்கள் என்று சாட்சி சொல்லுகிறேன் என்ற இந்த வாசகம் மேராஜுடி அந்த நேரத்திலே அல்லாஹ் தாலாவுடைய சன்னிதானத்திலே சொல்லப்பட்டது மிக அற்புதமான ஒரு வாசகம் அதை தொழுகையிலே நாம் ஓதிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அதனால் தான் தொழுகை என்பது சாதாரணமான ஒரு வேலை அல்ல எப்படி ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலே வல்லம் அவர்களுக்கு மெகராஜ் என்ற நிகழ்வு கிடைத்ததோ அதே போன்று ஒவ்வொரு மோமினான மனிதருக்கும் மெகராஜ் கிடைக்கின்றது தொழுகையின் மூலமாக அஸ்லாத்து மெகராஜுல் மோமினின் தொழுகை என்பது மோமின்களுக்கு மோமின்களுக்கு மேராஜாக அமைந்திருக்கின்றது என்று ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் அது நமக்கு மேராஜ் கிடைக்கின்றது ஒவ்வொரு நேரமும் கிடைக்கின்றது மேராஜுடைய அந்த பலன்களை பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் தொழுகையை மிகச்சரியாக தொழ வேண்டும் என்பது பொருளாகும் இன்சால்லா அது சம்பந்தமான விளக்கங்கள் கடைசியில சொல்லுவோம் பிறகு அல்லாஹ் தாலா அந்த நேரத்திலே ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் எனக்கு பிரத்யேகமாக அந்த நேரத்திலே மூன்று விஷயங்களை அல்லாஹ் தாலா அன்பளிப்பாக வழங்கினான் மூன்று விஷயங்களை எனக்கு அன்பளிப்பாக கொடுத்தான் அதிலே ஒன்று சூரத்துல் பக்ராவுடைய கடைசியிலே இருக்கக்கூடிய இரண்டு ஆயத்துகள் ஆமனர் ரசூர் பிமா உன்சில இலை மிர் ரபி வல் மினூன் என்பதிலிருந்து தொடங்கி கடைசி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆயத்து இரண்டு ஆயத்துகள் இருக்கின்றன இந்த ரெண்டு ஆயத்துகள் அந்த நேரத்திலே எனக்கு கொடுக்கப்பட்டன இப்ப குரானுடைய ஆயத்துகளிலே இந்த ரெண்டு ஆயத்துகள் ஜிப்ரீல் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் மூலமாக இறக்கி வைக்கப்பட்டதல்ல அல்லாகவே நேரடியாக சுல்லாய் சல்லாஹ் அலே வல்லம் அவர்களுக்கு அவனுடைய சன்னிதானத்திலே அதை வழங்கியிருக்கின்றான் என்று தெரியப்படுத்தப்படுகின்றது 
அதனால அவ்வளவு உயர்ந்த ஆயத்து அது ஏனென்றால் ஒரு மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய லாபம் தரக்கூடிய ஈமான் சம்பந்தமாக கொள்கைகள் சம்பந்தமாக பல்வேறு விஷயங்கள் அதிலே சொல்லப்படுகின்ற காரணத்தினாலும் அது மிகச்சிறந்த ஆயத்தாக அதே போன்று சூரத்துல் பக்ரவுடைய சிறப்புகள் நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன எந்த வீட்டிலே சூரத்துல் பக்ரா சூரிய ஆனா என்றால் ஓதப்படுகின்றதோ அந்த வீட்டிலே ஷைத்தான் நெருங்க மாட்டான் அந்த வீட்டுக்கு ஷைத்தான் வரமாட்டான் என்பதாக ரசூல்லாஹி சொல்லா இஸ்லாம் சொன்னார்கள் அதே போல இன்னொரு ஹதீஸில் ரசூல்லாஹி சொல்லா இஸ்லாம் சொல்லுகின்றார்கள் குரான் அதாவது மனித இனம் படைக்கப்படுவதற்கு முன்னதாக மனிதன் படைக்கப்படுவதற்கு ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் படைக்கப்படுவதற்கு முன்னதாக இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே அது இன்னொரு அறிவிப்பில் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே அல்லாஹ் தாலா சூரத்து தாஹா சூரத்துல் பக்ரா இந்த இரண்டையும் ஓதினான் அல்லாஹ் ஓதினான் அல்லாத அவனுடைய கலாம் தான் அது அல்லாஹே ஓதினான் அப்படின்னு சொன்ன அல்லாஹே ஓதி அதனுடைய மகிமையை அதனுடைய சிறப்பை தெரியப்படுத்துகின்றான் என்பது பொருளாக சூரத்து தாகாவையும் சூரத்துல் பக்ராவையும் அல்லாஹ் ஓதினான் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட அற்புதமான வசனங்கள் அது சூரத்துல் பக்ராவில் உள்ள அது கடைசியில் உள்ள அந்த இரண்டு ஆயத்துகள் மிகச் சிறப்பானவை என்பதை மேராஜுடைய இந்த சம்பவம் நமக்கு எடுத்துக் காட்டுகின்றது அதே போன்று இன்னொன்று என்னுடைய உமத்தினர் யார் இணை வைக்காமல் அல்லாவுக்கு இணை வைக்காமல் இறந்து விடுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தல மன்னிப்பளிப்பதாக வாக்களித்தான் இந்த இரண்டு ஆயத்தையும் அருளினால் அதே போன்று யார் இணை வைக்காமல் உலகத்தை விட்டு மறைந்து விடுகின்றார்கள் இறந்து விடுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு என்னுடைய மகசியத்து மன்னிப்பு உண்டு என்றும் அல்லாஹ் தலா அந்த நேரத்தில் என் இடத்தில் சொன்னான் என்று ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலே சொல்லம் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் ஆனால் அல்லாஹ் தாலா அல்லாஹ் தாலாவிடத்தில் என்னென்ன பேச வேண்டுமோ அல்லாஹ் எப்படி நாடினானோ எதை நாடினோ அதையெல்லாம் பேசினார்கள் என்ன பேசினார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு தொழுகை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஐம்பது வக்த ஐம்பது நேரத்து தொழுகை கொடுத்தான் பிறகு அதை ஐந்து நேரமாக குறைக்கப்பட்டது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய சொல்படி அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டதின்படி என்பதாக சொல்லப்பட்ட விஷயங்களும் நிறைய பல தடவை சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆனா என்னென்ன விஷயங்களை முழுமையாக பேசினார்கள் எத்தனை செய்திகளை சொன்னார்கள் என்னென்ன சம்பவங்களை அல்லாஹ் தல சொன்னான் என்பதற்கெல்லாம் தெளிவான விளக்கம் கிடையாது ஞானவான்கள் சூஃபியாக்கள் சொல்லுவார்கள் பனிரெண்டாயிரம் ரகசியமான விஷயங்களையும் பனிரெண்டாயிரம் பகிரங்கமான விஷயங்களையும் அல்லாஹ் தலா ரசூல்லா சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்களிடத்தில் அந்த நேரத்தில் பேசினான் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இதெல்லாம் சூஃபியாக்கள் சில கருத்துக்களை சில ஆதாரங்களை வைத்து அவர்களை சொல்லுகின்றார்கள் தெளிவான ஹதீசின் படிக்க அந்த பன்னெண்டாயிரம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது சரியான ஹதீஸ் சரியான ஹதீசின்படி சூஃபியாக்கள் சிலருடைய கருத்துக்களை வைத்து முன்னோர்கள் சஹாபாக்களுடைய சில கருத்துக்கள் வார்த்தைகளை வைத்து அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதாவது பன்னிரெண்டாயிரம் இருபத்தி நாலாயிரம் செய்திகளை அல்லாஹ் தல ரசூல்லா சல்லா அலி செல்லம் அவர்களிடத்தில் பேசினான் என்பதால் ஆக பேசப்பட்ட விஷயங்கள் ரகசியமானவை மிக அற்புதமான விஷயங்களை எல்லாம் ரசூல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் பேசி இருப்பார்கள் என்பதிலே சந்தேகம் இல்லை ஏன்னா யாருக்குமே தரப்படாத ஒரு அற்புதமான நிகழ்வாக இங்கிருந்து வானுலகத்திற்கு அழைத்து சென்ற நிகழ்ச்சி சாதாரணமானதாக இருக்க முடியாது ஏதாவது ஒரு சில விஷயங்களை பேசிவிட்டு அந்த அத்தகையாக்கு மட்டும் சொல்லிட்டு ஆமனார் ரசூல் என்ற அந்த துவாவை வாங்கி கொண்டு சாயத்தை வாங்கி கொண்டு வருவதற்காக வேண்டி மட்டும் ரசூல்லா சொல்ல சொல்ல போகல அப்படி இருக்க முடியாது ஏராளமான பல்லாயிரக்கணக்கான செய்திகளை அல்லாஹும் ரசூலும் பேசி இருப்பார்கள் அந்த இடத்துல அல்லாஹ் ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லும் இடத்துல சொல்லி இருப்பார் அதையெல்லாம் நாம் தெளிவாக கண்டுகொள்ள முடியாது தெளிவாக தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அது சரியத்திற்கு உட்பட்டது அல்ல சரியத்துடைய சட்டங்களாக அது எவையுமே கிடையாது எது சட்டமாக இருக்க வேண்டுமோ அதையெல்லாம் ரசூல்லா சொல்லா சொல்ல தெளிவுபடுத்தி விட்டார்கள் அஞ்சு நேரத்து தொழுகை ஐம்பதாக இருந்தது ஐந்தாக அல்லாஹ் தலா குறைத்தான் அஞ்சு நேரத்து தொழுகையை சரியாக தொழக்கூடியவர்கள் ஐம்பது நேரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகளை முழுமையாக பெற்றுக் கொள்வார்கள் என்றும் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் இதெல்லாம் தெளிவான விஷயம் அதே மாதிரி அத்தகைய சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஆமனார் ரசூல் என்ற இந்த ஆயத்து சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் எதுவெல்லாம் மனித சமுதாயத்திற்கு தேவைப்படுமோ உலகத்திலும் ஆகிலத்திலும் உலக வாழ்க்கையிலும் மௌத்துக்கு பின்னாலும் மனிதனுக்கு தேவைப்படுமோ அவை அனைத்தையும் ரசூல்லா சலா சொல்லும் சொல்லிவிட்டார்கள் எது தேவையில்லையோ அதை எல்லாம் சொல்லவில்லை நாமும் அதை பேசாமல் விட்டு விடுவதுதான் நல்லது அது பற்றி என்ன சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்ன பேசினார்கள் என்ன பேசினார்கள் என்ன என்ன செய்திகளை எல்லாம் அல்லாஹ் தலா சொன்னான் என்பதெல்லாம் நாம் ஆய்ந்து கொண்டிருக்க ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை யாராவது சொல்லி இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அதையும் மறுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது 
ஒருத்தர் சொல்லியது இப்ப நம்ம சொல்ல நான் சொன்னேன் பனிரெண்டாயிரம் ரகசியமான செய்திகள் பனிரெண்டாயிரம் பகிரங்கமான செய்திகளை அல்லா தல பேசினான் அப்படின்னு சூஃபியாக்கள் சில பேர் சொல்றாங்க அதெல்லாம் மறுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இருக்கலாம் ஆனா அது நமக்கு தேவையா வாழ்க்கைக்கு மார்க்கத்திலே சரியத்தில என்றால் அது நமக்கு தேவையும் இல்லை அதனால அதை அப்படியே விடுற ஆக ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய மதிப்பையும் மரியாதையும் தருவதற்காகவே அல்லா தல கொண்டு சென்றான் அந்த மதிப்பையும் மரியாதையும் வெறுமனை கொண்டு சென்றதின் மூலமாக மட்டுமல்லாமல் ஏராளமான நிகழ்ச்சிகளின் மூலமாகவும் அல்லா தல அந்த மரியாதை ஏற்படுத்தினான் என்பது பொருளாக இங்கிருந்து போறதுன்னு லேசான வேலையா இப்ப பாக்குறோம் நம்ம இந்த டிஸ்கவரி போச்சு அதுல போனா அமெரிக்கா இருந்து ஆளுக போனாங்க முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி மூணுல ஒரு ஏழு பேரை அனுப்புனா அந்த ஏழு பேரும் திரும்பி வரும்போது கரிஞ்சிட்டாங்க எல்லாருமே அந்த வாகனம் அந்த டிஸ்கவரி எல்லாமே அப்படியே கரியாயிருச்சு தூளாயிருச்சு அது எங்க போச்சு என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல அத்தனை பேர் ஏழு பேரும் போயிட்டாங்க அது இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு பொம்பளையும் இருந்தா எல்லாம் போயிட்டாங்க ஏழு பேரும் இந்த காற்று மண்டலத்தை கடந்து வெட்ட வெளியாக இருக்கக்கூடிய காற்று மண்டலத்தை தாண்டி நுழையக்கூடிய நேரத்தில் மிகப்பெரிய உராய்வு ஏற்படும் அதாவது உஷ்ணம் ஏற்படும் அதன் காரணமாக அந்த போகக்கூடிய அந்த வாகனம் அதற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் மிகப்பெரிய சிரமப்படக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும் போகக்கூடிய நேரத்திலும் கூட காற்று மண்டலத்தை தாண்டி அடுத்து காற்றில்லாத வாக்குவம் அதாவது காற்றில்லாத அந்த மண்டலத்திற்கு செல்லக்கூடிய நேரத்திலும் கூட அவ்வளவு சிரமங்கள் ஏற்படாது அவ்வளவு நிகழ்வுகள் ஏற்படாது திரும்பி வரக்கூடிய நேரத்தில் வெற்றிடத்தில் இருந்து காற்று மண்டலத்துக்குள்ளே நுழையும் பொழுது அந்த வெப்பத்தினுடைய நிலை இருக்கின்றதே அது பயங்கரமாக இருக்கும் அதனால அதுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டிஸ்கவரி அந்த வாகனத்தை தயார் செய்கின்றார்கள் ஓடத்தை தயார் செய்கின்றார்கள் அது மிக பிரம்மாண்டமானதாக இருக்கும் மேலே இருக்கக்கூடிய மிக அழுத்தமான மிக பலுவான மிக தடிப்பமான அந்த பொருள் உராய்வின் காரணமாக அந்த வெப்பத்தின் காரணமாக சிதறிவிடும் எல்லாமே மீதி இருக்கக்கூடிய பகுதி தான் வரணும் அப்படியே போன தடவை போயிருக்கும் போது ரெண்டாயிரத்தி மூணுல போயிட்டு திரும்பி வரும் பொழுது அதனுடைய வேகம் மிக குறைவாக இருந்த காரணத்தினால் வெற்றிடத்தில் இருந்து காற்று மண்டலத்துக்குள்ள நுழையும் பொழுது ரொம்ப வேகமா வரணும் அப்படி வேகமா வந்தா தான் தப்பிச்சுக்கலாம் கரியக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படாது வெப்பத்தினால் கரிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படாது வேகம் குறைவா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த இடத்துல கரிஞ்சிடாது வேகம் குறைவாக இருந்த காரணத்தால் முதல்ல கரிஞ்சிருச்சது ரெண்டாயிரத்தி மூணுல ஏழு பேரோட இப்ப வந்து சேர்ந்து இப்ப போன மாசம் பார்த்தோம் பேப்பர்ல வெற்றிகரமாக வந்திறங்கினார்கள் அப்படின்லாம் போட்டு படம் எல்லாம் போட்டுதான் எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க எவ்வளவு வேகமா வந்தாங்க போனதுதான் வந்தது இருபத்தி ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஒரு மணிக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வெற்றிடத்திலிருந்து காற்று மண்டலத்துக்குள்ள நுழைஞ்சது இப்ப அது பத்தாவது அப்படின்னு தான் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அந்த டிஸ்கவரி உள்ள நுழைஞ்சது பாதுகாப்பாக வந்து சேர்ந்தார்கள் அப்படின்னு பார்க்கணும் எதுக்கு சொல்றேன் கேட்டா இப்ப நமக்கு அதை ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டியதில்லை அவ்வளவு வேகத்தில் வந்தா தான் அந்த வெப்பத்திலிருந்து தாக்கு பிடிக்க முடியும் வெப்பத்திலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள முடியும் என்று சொல்லும் பொழுது ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்ல எந்த டிஸ்கவரியில் போனாங்க எந்த டிஸ்கவரிக்குள்ள போயிருந்து போனாங்க எந்த பாதுகாப்பு இருந்துச்சு அல்லாவுடைய பாதுகாப்பு அதான் முதல்ல போன பல தடவை சொல்லியிருக்க ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த மாதிரி உள்ள ஒரு சூழ்நிலையை தாக்கு பிடிப்பதற்காக வேண்டித்தான் ரசூல்லா சல்லா அலே செல்லம் அவர்களுடைய நெஞ்சு ஆபரேஷன் செய்யப்பட்டது அதற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இதயம் எடுக்கப்பட்டது அதில் ஈமானும் ஹிக்மத்தும் நிரப்பப்பட்டது பிறகு ஜிப்ரீல் அலே இஸ்லாம் அவர்களுடைய துணையோடு அவர்கள் போனார் தாங்கள் தனியா போல ரசூல்லா சல்லா அலே செல்லம் அவர்களுக்கு டிஸ்கவரி ஜிப்ரீல் அலே இஸ்லாம் தான் ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ற அந்த ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த பாதிப்பு எல்லாம் ஏற்பட அவங்க மலக்குகள் மனிதர்கள் அல்ல அவங்க எல்லா இடத்திலயும் இருப்பாங்க சூரியனுக்குள்ளேயும் கூட போயிருப்பாங்க அல்லா தலா அந்த ஆற்றலை தந்திருக்கின்றான் அந்தந்த இடத்துக்கு போகும்போது அந்தந்த மாதிரி மாறிக்குவாங்க உலகத்துக்கு வந்தா மனுஷ மாதிரி இருப்பாங்க அங்க போனா மலக்குகள் மாதிரி இருப்பாங்க எப்படி எல்லாம் நிறைய மல இங்கேயும் மலக்கா இருப்பாங்க மனிதனா இருப்பாங்க அங்க போனா அங்கே அதே மாதிரி இருப்பாங்க எல்லா வடிவத்திலும் வடிவம் கொள்ளுவார்கள் மலக்குகள் அதில் ஜிபிரீல் அலே இஸ்லாம் அவர்கள் மிக பலம் வாய்ந்தவர்கள் மிக சக்தி வாய்ந்தவர்கள் அற்புதமானவர்கள் வழக்குகளுடைய தலைவர் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது அதனால ஜிபிரீல் அலே இஸ்லாம் அவர்களோடு போய் அந்த இடத்துக்கு போனாங்க சரி இவ்வளவு பெரிய நிகழ்ச்சி ஏன் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் வெறுமனே ஆறுதல் சொல்லுவது என்பதற்காக மட்டுமல்ல ரசூல்லாய் சல்லல்லா அலேவ் செல்லம் அவர்களுடைய உயர்வான அந்தஸ்தை சொல்லி காட்டுவதற்காக வேண்டியும் தெரியப்படுது ரசூல்லாய் சல்லா சொல்லி மதிப்பையும் மரியாதையும் முதலாவதாக நாம் விளங்க வேண்டும் ஏன்னா இப்ப உள்ள சில வாலிபர்
என்ன அதான் ரசூல்லா சலா இஸ்லாம் அவர்களை தனி மதிப்பெல்லாம் கிடையாது எல்லா மனிதர்களும் போலதான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்களும் உண்டு அவங்களுக்கு ஒரு தனி ஸ்பெஷலான ஒரு நிலையை எல்லாத்தாலும் கொடுத்திருந்தான் அதான் ரசூல் அப்படிங்கிறது அந்த ரசூல் என்ற பெயர்ல ரசூல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் குரானை வாங்கினாங்க ஜிபில் அலி இஸ்லாம் மூலமாக அதை கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க அவ்வளவு அவங்க வேலை முடிஞ்சு போயிடுச்சு அதுக்கு பின்னால் அவங்களுக்கு தனி மதிப்பெல்லாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு வாய் துடுக்காக சொல்லக்கூடிய சில வாலிபர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது எவ்வளவு பெரிய தண்டனைக்குரிய குற்றம் அப்படிங்கிற முதல் ரசூல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை அல்லாவே போகுகின்றான் குரான்ல ஏராளமான இடங்களில பல நூற்று கணக்கான இடங்களிலே அல்லாஹ் தலா ரசூல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை குரானிலே புகழ்ந்து சொல்லி காட்டுகின்றான் ஒன்னல்ல இரண்டல்ல எத்தனை ஆயத்துகள் முழுமையான புகழ்ச்சியை சொல்லி காட்டக்கூடிய முழுமையான அந்தஸ்தை சொல்லி காட்டக்கூடியதாக அல்லாஹ் தலா அமைத்து வைத்திருக்கின்றான் இன்ன கலாலா குருக்கின் அவளையும் மகத்தான குணத்தில் நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் பல நூற்று கணக்கான ஆயத்துகள் ஒன்றல்ல நூறு அல்ல இருநூறு அல்ல ஆயிரக்கணக்கான ஆயத்துகள் இருக்கின்றன ஒரு செய்தியை சொல்லும் போது அல்லாஹ் தலா குரான்ல எல்லாத்துக்கும் தெரியும் குரான்ல சொல்லும் போது நேரடியா அல்லாஹ் தலா நான் இப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லல பல இடங்கள்ல குல் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் இப்படி சொல்லுவதாக நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னா ரசூல்லா சல்லா அலே செல்லாம் அவர்களுக்குரிய மதிப்பை அங்கே அல்லாஹ் தலா சொல்லி காட்டுகின்றான் குல் என்ற வார்த்தையின் மூலமாக ரசூல்லா சல்லா அலே செல்லம் அவருடைய மதிப்பையும் மரியாதையும் உயர்வையும் அல்லாஹ் தலா அங்கே தெரியப்படுத்துகின்றான் எந்த இடத்துல குல் வந்தாலும் சரி அந்த இடத்துல எல்லாம் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்லுவது அது ரசூல்லா சல்லா அலிஸ்லத்தை மதிப்பை உயர்த்து காட்டுகின்றது நேரடியாக அல்லாஹ் தலா சொல்லாம் இதெல்லாம் ரசூல்லா சல்லா அலி செல்லம் அவருடைய சிறப்பையும் உயர்வையும் அந்தஸ்தையும் சொல்லி காட்டக்கூடியது அதனால்தான் ஞானவான்கள் இதுவரைக்கும் அந்த ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளாக ரசூல்லா சல்லா அலி செல்லம் அவர்களை எப்படியெல்லாம் புகழ்ந்தார்கள் என்று நாம் கணக்கிட்டு பார்க்கும் பொழுது அதையெல்லாம் சேர்த்து பார்க்கும் பொழுது நபி அவருடைய புகழ்ச்சி இன்னும் அதிகமாகும் எவ்வளவு புகழ்ந்தாலும் சரி ரசூல்லா சல்லா அலே செல்லம் அவர்களுக்கு அது தகுமானதான் அத்தனை புகழ்ச்சிக்கு தகுமாக இருந்தாலும் கூட அப்துஹு ரசூலு அவர்கள் அல்லாவுடைய அடியாரும் அல்லாவுடைய ரசூலுமாக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது ஒப்புக்கொள்ள அல்லாவுடைய அடியார் அல்லாவுடைய ரசூல் அப்படின்னு சொன்னதுனால மதிப்பு மரியாதை குறைஞ்சு போகிறதுன்னு அர்த்தம் இல்ல மதிப்பு மரியாதை உயர்ந்ததுன்னு அர்த்தம் எனக்குதான் இந்த சம்பவத்தினுடைய கடைசி நிகழ்ச்சியாக தானே அல்லாஹ் தாலா முன்னால் சொல்லியிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு வருஷம் சொல்றோம் ரசூல்லா சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் பெருமைப்பட்டது தங்களுக்கு பெருமையாக கருதியதே அல்லாஹ் தாலா தன்னுடைய அடியார் என்று ரசூல்லா சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் சொன்னதைத்தான் என்பதாக குறிப்பிட்டார்கள் கடைசியில் சொல்லுவது ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி இது ரசூல்லா சல்லா அலே செல்லம் அவருடைய புகழ்ச்சியை சொல்லி காட்டக்கூடியது அதே நேரத்தில் அல்லாஹ் தாலாவுடைய குதிரத் அவருடைய ஆற்றல் அவருடைய அறிவு எப்படிப்பட்டது என்பதையும் நிரூபிப்பதற்காக வேண்டி மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே அல்லாஹ் தாலா இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி காட்டினார் சரி இப்ப ரசூல்லா சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் போய்விட்டு திரும்பி வந்தார்கள் அங்க போன நேரத்தில் பல்வேறு விதமான நிகழ்ச்சிகளை ரசூல்லா சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் கொண்டார் கண்டார்கள் இன்னொரு நிகழ்ச்சி அந்த அத்தகையாத்தி என்பதை ரசூல்லா சல்லா அலி செல்லம் சொன்னார்கள் பிறகு அல்லாஹ் தலா அந்த சன்மானங்களை வழங்கினான் என்பதோடு ரசூல்லா சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் கேட்டார்கள் அல்லாஹ் தலா கேட்டான் சொன்னான் முகமது சல்லா அலே செல்லம் நீங்கள் ஏதாவது என்னிடத்தில் கேளுங்கள் என்பதாக சொன்னார் ஏதாவது கேளுங்கள் ரசூல்லா சல்லா ஹலே வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இப்ராஹிம் ஹலீலா ரசூல்லா சல்லா இஸ்லாம் அந்த இடத்துல கேட்கின்றார்கள் என்னுடைய ரப்பே நீ நபி இப்ராஹிம் அலே இஸ்லாம் அவர்களை உன்னுடைய ஹலீல் என்பதாக நீ ஆக்கிக் கொண்டுள்ளாய் அல்லாஹ் தலக்குரான்ல ஹலீல் உர் ரஹ்மான் ரஹ்மானுடைய ஹலீல் ஹலீல் உல்லா என்றெல்லாம் அல்லாஹ் தாலா சொல்லுகின்றான் இப்ராஹிம் ஹலீலா குரானிலே அல்லாஹ் தாலா சொல்லுகின்றான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை தன்னுடைய நேசராக அல்லாஹ் ஆக்கிக் கொண்டான் என்பதால் அதை ரசூல்லா இஸ்லாம் இஸ்லாம் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை நீ உன்னுடைய நேசராக ஆக்கிக் கொண்டாய் கல்லம் த மூசா தக்லீமா மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்தில் நீ பேசினாய் அவர்களை கலீமுல்லா என்ற பட்டத்தோடு அவர்களை ஆக்கிக் கொண்டாய் தாவூத் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய அரசாட்சியை நீ கொடுத்து ஹலீபத்துல்லா அல்லாவுடைய பிரதிநிதி என்ற பெயரை அவருக்கு நீ கொடுத்தாய் அவருக்கு கையினால் இரும்பை தொட்டால் அது இழகக்கூடிய இழகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி வைத்தாய் அதன் மூலமாக அவர் 
உருக்கு சட்டைகளையும் போர்க்கவசங்களையும் செய்து கொண்டிருந்தார் சஹர்தலகுல் ஜிபால மலைகளை எல்லாம் அவருக்கு நீ வசப்படுத்தி கொடுத்திருந்தால் சுலைமான முல்கனா உலீமா சுலைமான் நபி அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய அரசாட்சியை கொடுத்தாய் வேறு யாருக்குமே கொடுக்காத மிகப்பெரிய ஆட்சி அவர்களுக்கு நீ அளித்திருந்தாய் வசஹர்தலகுல் ஜின்ன வல்ஹர்தலகுடைய ஜின்களையும் மனிதர்களையும் சைத்தான்களையும் காற்றையும் அவர்களுக்கு நீ வசப்படுத்தி கொடுத்து அவருடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்டதாக இவற்றை எல்லாம் நீ ஆக்கி வைத்திருந்தாய் அவர்களுக்கு உன்னுடைய உத்தரவின் மூலமாக குஷ்டரோகியை வெண்குஷ்டம் கருங்குஷ்டம் உள்ளவர்களை எல்லாம் சுகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆற்றலையும் அதே போன்று இறந்து விட்டவர்களை கூட உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றலையும் ஐசா அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு வழங்கி இருந்தாய் இப்படி எல்லாம் பல நபிமார்களுக்கு பல சிறப்புகளை நீ வழங்கி இருக்கின்றாய் அப்படின்னு ரசூல்லா சலாசன் சொன்னாங்க அவ்வளவுதான் அதனால என்ன சொல்லல என்ன முடிவு அப்படிங்கறத சொல்லல உடனே அல்லாஹ் தாலா சொல்லிட்டான் முகமதே சல்லா அலே செல்லம் உங்களை நான் என்னுடைய ஹபீபாக ஆக்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இவங்களை எல்லாம் நீ ஹலீலாக அப்படி இப்படி ஆக்கி இருக்கிற பெரிய சிறப்புகளை கொடுத்திருக்கின்றாய் எனக்கு நீ ஏதாச்சும் கொடு அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி கேட்டாங்க எனக்கு ஏதாச்சும் ஒண்ணு கொடு ஏன்னா அல்லாஹ் தால சொன்னா ஏதாச்சும் கேளு சல் யா முகமது ஏதாச்சும் ஒண்ணு கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னா அல்லாஹ் தால அல்லாஹ் சொன்னதின் காரணமாக இப்படி சொன்னாங்க இந்த நபிமார்களுக்கெல்லாம் இதையெல்லாம் கொடுத்திருக்கின்றாய் எனக்கு ஏதாச்சும் கூட அல்லது எனக்கு என்ன கொடுக்க போற அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி கேட்டாங்க உடனே அல்லாஹ் தாலா இத்தகதீலாபீபா நபியே உண்மை நாம் ஹபீபாக என்னுடைய ஹலீல் என்றால் நேசர் அப்படின்னு அர்த்தம் தான் ஹபீப் என்று சொன்னாலும் நேசர் என்று அர்த்தம் தான் ஆனா ரெண்டு கருத்து நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு அது போன வருஷம் கூட சொல்லியிருக்கிறோம் ஹபீப் ஹலீல் இந்த ரெண்டு கேடையில என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டா நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குங்க ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு விஷயத்துல ஒரு கருத்தை சொன்னால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஹலீல் என்பவர் தனக்கு தேவை எதுவோ அதையெல்லாம் அல்லா இடத்தில் கேட்டு பெறுவார் இவர் கேட்பார் அல்லா கொடுத்துருவார் அவருக்கு பேர் ஹலீல் ஹபீப் யார் தெரியுமா இவர் கேட்காமலேயே அல்லா கொடுப்பார் அல்லாவா கொடுப்பார் இவர் கேட்க மாட்டார் அவருக்கு பேர் ஹலீல் ஹபீப் என்று சொல்லப்படும் இந்த ஹபீப் ஹரீபுக்கு நிறைய வித்தியாச விளக்கங்கள் நிறைய முன்னால சொல்லியிருக்கிறோம் இதுல குரான்ல குரான் உள்ள வாசகங்களே நிறைய இருக்கின்றன அல்லாஹ் தாலா ரசூல்லா சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து அல்லாஹ் தாலா சொல்லுகின்றான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அல்லாஹ் இடத்துல கேட்கின்றார்கள் வலா துஹினி யோம யுபாசோன் தியாபத்து நாளில் மனிதர்கள் எல்லாம் உயிர் கொடுத்து எழுப்பப்படக்கூடிய அந்த நாளிலே மாஷர் மைதானத்திலே தியாபத்து நாளிலே என்னை நீ கேவலப்படுத்தி விடாதே அப்படின்னு கேட்டாங்க அல்லாஹ் தன குரானிலும் அதை சொல்லுகின்றார் என்னை கேவலப்படுத்தி விடாதே அப்படின்னு ஹலீல் ஆகி இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அல்லாஹிடத்தில் கேட்டார்கள் அல்லாஹ் தலா ஒப்புக்கொண்டார் ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தலா குரானிலே சொல்லுகின்றான் நபி அவர்களையும் ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களையும் அவர்களோடு யார் ஈமான் கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களையும் அல்லாஹ் கேவலப்படுத்தாத அந்த நாளிலே அப்படின்னு சொல்றான் இப்ராஹிம் அலே செல்லம் கேட்டாங்க என்ன கேவலப்படுத்தி விடாதே அப்படின்னு அல்லாஹ் கொடுத்தான் ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் கேட்கல அல்லாவே சொல்லுகின்றான் வலிய வந்து சொல்லுகின்றான் அல்லா நபியை கேவலப்படுத்தாத அந்த நாளில் கேவலப்படுத்த மாட்டான் இங்கே ரசூல்லா சல்லா அலே செல்லம் அவர்களை சொன்னதோடு அவர்களை கொண்டு யார் ஈமான் கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கும் அந்த சிறப்பை அல்லாஹ் தல தருவதாக வாக்களிக்கின்றான் குரானி மூலமாக எவ்வளவு பெரிய அற்புதமான ஒரு பாக்கியம் அது அதனால அந்த பாக்கியத்தை தியாமத்தினால் கேவலப்படாமல் இருக்கக்கூடிய பாக்கியம் ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களோடு சேர்ந்து நமக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத கவனிச்சுக்கணும் முதல்ல நம்ம எப்படி இருந்தா அந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் அதை கவனித்துக் கொள்ள அதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இல்லன்னு சொன்னா ரசூல்லா இருக்கிறாங்க அவங்க கையை பிடிச்சிட்டு பின்னால துணியை பிடிச்சிட்டு போயிடலாம் அப்படிலாம் நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடாது அது சரியாக அது ரசூல்லாய் சல்லா அலே செல்லம் அவர்களே சொன்னாங்க பாத்திமா நாயகி அவர்களை பார்த்து சொன்னாங்க 
பாத்திமாவே அன்பிதி நப்சிக்கு மினன்னார் உன்னை நீதான் நரக நெருப்பிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னான் என்னால முடியாது நீ நீ செய்யக்கூடிய அமல்கள் தான் உனக்கு லாபமோ நஷ்டமோ தரக்கூடியதோ நான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அன்பிதி நப்சிக்கு மினன்னார் நரக நெருப்பை விட்டு உன்னையே நீ உன்னை நீ பாதுகாத்துக் கொள்வாயா உன்னை நீ தான் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் நீ நபியுடைய மகள் அப்படிங்கறதுக்காக வேண்டிய தியாமத்த நாள்ல வந்து நான் ரசூல்லாவுடைய மகள் கொஞ்சம் எல்லாம் ஒதுங்கி நில்லுங்க மினிஸ்டர் வர்ற மாதிரி தனியா இடம் கொடுங்க சீட்டு கொடுங்க எல்லாம் சொல்ல முடியாது எல்லாத்துக்கும் உள்ள சீட்டு தான் உனக்கும் நீ நல்லது செஞ்சா நல்லது கெட்டது செஞ்சா கெட்டது அவ்வளவு என்று ரசூல்லா சொல்லா சொல்லாம் அவர்கள் யார பார்த்து சொல்றாங்க சையிதத்து நிசா பெண்களுக்கெல்லாம் தலைவி என்று பெயர் பெற்ற பெயர் கொடுக்கப்பட்ட பாத்திமா ரூபி அல்லாஹ் தாலா அவர்களை பார்த்து சொல்லுகின்றார்கள் பெண்களுக்கு சொர்க்கத்திலே பெண்களுக்கு தலைவியாக இருப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் அவங்களுக்கே சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்ப சரி இப்படி இந்த ஹலீல் ஹபீப் என்பதற்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கணும் அது சொன்னா நிறைய நேரம் போயிடும் சரி ஆக ரசூல்லா சல்லாஹ் அலே செல்லம் அவர்கள் எனக்கு ஏதாவது வேண்டும் என்று கேட்டபொழுது சல்லா அல்லாஹ் தாலா கொடுத்தான் ஹபீப் என்ற பட்டத்தை கொடுத்தான் ஹபீப் என்ற பட்டம் ரசூல்லா சல்லா அலே செல்லம் அவர்களுக்கே பிரத்யேகமானது அது எல்லா வகையான நன்மைகளையும் உட்கொண்டதாக அல்லாஹ் தலா அமைத்து தந்திருக்கின்றான் என்பதாக பொருளாகும் அதே போல ரசூல்லா சல்லா அலேவ் செல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ் தாலாவுடைய சன்னிதானத்திலிருந்து இந்த அன்பளிப்புகளை எல்லாம் பெற்றுக் கொண்டு வந்த பின்னால அங்கே சொர்க்கம் நரகம் இன்னும் பல ஏராளமான நிகழ்ச்சிகளை ரசூல்லா சல்லா அலேவ் செல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தலா காண்பித்தான் அதாவது ஜிபிரீல் அலே சலாம் அவர்களுடைய துணையோடு அந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் ரசூல்லா சல்லா அலுவலம் கண்டார்கள் சொர்க்கத்தை பார்த்தாங்க நரகத்தை பார்த்தாங்க சொர்க்கத்தினுடைய இன்பங்கள் நரகத்தினுடைய வேதனைகள் தண்டனைகள் சொர்க்கவாசி அதாவது சொர்க்கம் நரகம் கிடைப்பது என்பது இனிமேல் உலகமெல்லாம் அழிக்கப்பட்டு நீதி விசாரணை நடைபெற்று அதற்கு பின்னால் யாருக்கு சொர்க்கம் யாருக்கு நரகம் என்று தீர்ப்பளிக்கப்படுகின்றது அல்லவா அப்பதான் சொர்க்கம் போறது நரகம் போறதெல்லாம் இப்ப இறந்து விட்டவர்கள் பூராமே எங்க இருக்கிறாங்க அது மோமினாக இருந்தாலும் சரி மோமின் அல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ஒரு தனி உலகத்தில் இருக்கிறாங்க ஆஹிரத் ஆஹிரத் என்ற ஒரு உலகம் துனியா என்ற உலகம் துனியாங்கிறது இந்த உலகம் ஆலமுல் ஷஹாதா என்று சொல்லப்படும் ஆஹிரத்துடைய உலகத்திற்கு பேரு ஆலமுல் மலக்கூத் என்று சொல்லப்படும் ஆலமுல் மலக்கூத் ஆலமுல் மலக்கூத் ஆலமுல் ஷஹாதா இந்த ரெண்டுக்கு மத்தியில் ஒரு உலகம் இருக்கின்றது அதுக்கு பேரு ஆலமுல் பர்சக் அதுதான் கபூருடைய உலகம் நம்ம கபுருன்னு சொல்றோம் கபுர்ல கொண்டு போய் அடக்கிறோம் ஆனா கபுரு மட்டும் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு ஆலமுல் பர்சக் அல்ல அவன் எங்க போனாலும் சரி அது ஆலமுல் பர்சக் நேற்று பாத்தீங்களா ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் இராக்கில அந்த பாலத்தில இருந்து ஒளிஞ்சு ஒழுந்து எல்லாம் மூத்தா போயிட்டாங்க அப்படின்னு செய்தி சொன்னோம் பாக்குறோம் ஏன்னா உண்மையிலேயே அந்த அது பாலத்தை உடஞ்சு விழுந்து இறந்ததெல்லாம் கிடையாது அது அமெரிக்கர்களுடைய சூழ்ச்சி மக்களே அந்த நாட்டு மக்களை எப்படியாவது அழிச்சு நாட்டை இல்லாமல் ஆக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக வேண்டி சொல்லப்பட்டது சில பேர் கருத்துக்கள் சொன்னார்கள் ஆயிரம் பேர் இல்ல கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் பேர் இறந்திருப்பாங்க அந்த கூட்டத்தில் அஞ்சு லட்சம் பேர் இருந்த அந்த பாலம் அப்படியே இடிஞ்சு உள்ள விழுந்தது கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் அதில் இறந்திருப்பார்கள் இவன் ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஆயிரத்துக்கு மேல அப்படின்னு சொல்றான் அது இனிமேல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே வரும் அது இப்ப அவங்க எல்லாம் எங்க போனாங்க அதே மாதிரி நம்ம சொன்னா இப்ப அந்த ஏழு பேர் கரிஞ்சிட்டாங்க டிஸ்கவரியில போய் அவங்க எங்க போனாங்க எந்த கபரில் அடக்கப்பட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த சுனாமில ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் இறந்தாங்க அது கிட்டத்தட்ட ஒரு சில ஆயிரம் பாடிகள் தான் கிடைச்சிச்சு மீதி பாடி எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடைக்கல எங்க போச்சு எல்லாம் மணல்குள்ள புதை உண்டவர்கள் கடல்ல போய் சேர்ந்தவர்கள் மீனுடைய வயிற்றுக்குள்ள போனவர்கள் திமிங்கலத்துக்குடைய வயிற்றுல போனவங்க எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க அத்தனை பேரும் எல்லாமே ஆலமல் பர்சக் தான் கபூர்ல மண்ணுக்குள்ள அடக்கப்பட்டால் தான் ஆலமல் பர்சக் என்று அல்ல அர்த்தம் இல்ல எப்படியானாலும் சரி இப்ப எல்லாம் தகனம் செய்கின்றார்கள் மற்றவங்க எல்லாம் பேர் தகனம் செய்யறாங்க தகனம் சொன்னா நெருப்புல வச்சு கொடுத்துறது நெருப்பு நெருப்பில் கரித்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் நெருப்பினால் கரிக்கிறது சாம்பல் ஆக்கிறது அதுக்குதான் தகனம் அப்படி தகனம் செய்யறாங்க அவங்க எல்லாம் எங்க போயிடுறாங்க எல்லாம் அந்த சாம்பலை மட்டும் எடுத்து விறகு அந்த மண்ணு கிண்ணு எல்லாம் சேர்ந்த சாம்பலை எடுத்து அதை வச்சுக்கிறாங்க தனிய அது அவர் இறந்ததுக்கு அடையாளமாக அதை வச்சுக்கிறாங்க அதை இது பண்ணிக்கிறாங்க இதெல்லாம் பூரா வந்து ஆலமல் பருதகல சேர்ந்து எப்படி இறந்து விட்டிருந்தாலும் சரி அவர் முழு உருவமாக இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி ஆலமல் பர்சக் என்ற உலகத்திலே 
ஆதம் அலி இஸ்லாத்தில் இருந்து இதுவரைக்கும் யார் யார் இறந்து இருக்கின்றார்களோ மௌத்தா இருக்குன்னா அவங்க போற ஆலம் பர்சகில் இருக்கிறாங்க ஆலமுல் பர்சக் என்ற அந்த இடத்தில் இதுக்கு பின்னால சொர்க்கம் நரகத்துக்கு போன பின்னால என்னென்ன நிலைகள் ஏற்படுமோ அந்த நிலைகள் உடையவர்களாகவே அப்ப இருக்கிறாங்க நல்லவங்க நல்ல நிலையில் இருக்கிறாங்க கெட்டவங்க கெட்ட நிலையில் இருக்கிறாங்க தண்டனைக்குரியவர்களா இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா நிரந்தரமாக இருப்பது அதுக்கு பின்னால கேள்வி கணக்கு பின்னால சரி இப்போ ரசூல்லா சல்லா ஹலேவ செல்லம் அவர்களுக்கு அந்த மேராஜுடைய இரவில இனிமேல் சொர்க்கத்திற்கு போனால் இனிமேல் நரகத்திற்கு போனால் அந்த நரகவாசிகள் எப்படி இருப்பார்கள் சொர்க்கவாசிகள் எப்படி இருப்பார்கள் என்னென்ன குற்றங்களை செய்தவர்களுக்கு என்னென்ன தண்டனைகள் கொடுக்கப்படும் பின்னால அப்படிங்கறதெல்லாம் ரசூல்லா சல்லா அலே சொல்லம் அவர்களுக்கு சொல்லி காட்டப்பட்டது எடுத்து காட்டப்பட்டது அப்படி ஒரு வியூ ஒரு காட்சி எப்படி நம்ம டிவியில பாக்கிறோமோ அது மாதிரி ஒரு காட்சி எடுத்து காட்டுவது அதனால ஹரீசுகள்ல நிறைய வருகின்றது ரோஹிலத் ஆலைய எனக்கு எடுத்து காட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரசூல்லா சொல்ல எனக்கு எடுத்து காட்டப்பட்டது இன்னைக்கு சுபூல கூட இங்க சுபு தோழ வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஒரு ஹதீஸ் வாசிக்கப்பட்டது ஒரிலத்த ஆலைய உஜூரு உம்மத்தி என்னுடைய உம்மத்துடைய நன்மைகள் பற்றி எடுத்து காட்டப்பட்டது எனக்கு அதில் பெரிய நன்மை எதுவென்று சொன்னால் மஸ்ஜிதிலே கிடக்கக்கூடிய குப்பை கூளங்களை அகற்றுவது பெரிய நன்மையில் சேர்ந்ததாக எனக்கு எடுத்து காட்டப்பட்டது பெரிய பாவம் மிக பெரிய பாவம் எனக்கு எடுத்து காட்டப்பட்டது பாவங்கள் எடுத்து காட்டப்பட்டன அதில் பெரிய பாவம் எதுவென்று சொன்னால் குரானை ஓதி மறந்து விடுவது மிகப்பெரிய பாவமாக காட்டப்பட்டது அப்படின்ற சொல்ல சொன்னதாக ஒரு அதிக சுபல வாசிக்கப்பட்டது சொன்னப்பட்டது இது மாதிரி அங்க மேராஜுட இரவில ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கு பல காட்சிகளை எல்லாம் காட்டின அல்ல சில விஷயங்கள் மட்டும் சொல்லி முடிச்சுக்கலாம் எல்லா ரசூல்லா சல்லா அலி அதிசயங்களை சொல்லுகின்றார்கள் ஏன்னா அது பூராத்தி வாசகர்த்தங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது சுருக்கமா அந்த விஷயம் மட்டும் இத்தலாத்துல் ஜன்னா நான் சொர்க்கத்தை பார்த்தேன் அந்த சொர்க்கத்திலே சொர்க்கவாசிகள் பெரும்பாலானவர்கள் ஏழைகளாகவே இருக்க கண்டேன் சொர்க்கவாசிகள் ஏழைகள்னா இங்க உலகத்தில் ஏழைகளா இருந்தவங்க உலகத்தில் ஏழைகளாக இருந்தவர்கள் தான் சொர்க்கத்தில் இருக்க கண்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் நரகத்தை பார்த்தேன் அதில் பெரும்பாலும் அதிகமானவர்கள் பெண்களாக இருக்க கண்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த உலகத்தில் இருந்தவங்கல்ல பெண்கள் நரகத்திற்கு போனாங்க அப்படின்னு இந்த அதிசயம் சொல்றாங்க இந்த அதிச சொன்ன பின்னால சில பெண்கள் கேட்டாங்க ரசூல்லா சொல்லா அலே சொல்லம் அவர்களிடத்துல யார சொல்ல அது என்ன பெண்கள் பல பேரும் பயந்துகிட்டு இருந்தாங்க ரசூல்லாட்ட போய் எப்படி கேட்கறதுன்னு ஒரு பெண் தைரியமா கேட்டாங்க அது ஏன் நாங்க மட்டும் நரகத்துக்கு போறோம் அதிகமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ரசூல்லா சொல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் ரெண்டு விஷயங்களை சொன்னார் நீங்கள் அதிகமாக சாபம் இடுகின்றீர்கள் திட்டுகின்றீர்கள் கணவனுக்கு நீங்கள் மாறுபாடாக நடக்கின்றீர்கள் மாறு செய்கின்றீர்கள் நன்றி இல்லாதவர்களாக நடந்து கொள்ளுகிறீர்கள் அப்படின்னு சொன்னார் தக்ஃபுர் கணவனுக்கு நன்றி இல்லாதவர்களாக மாற்றம் செய்யக்கூடியவர்களாக நடந்து கொள்ளுகிறீர்கள் அப்படின்னு சொன்னார் அது சம்பந்தமா நிறைய ஹரி சொல்லப்பட்டிருக்கு பல தடவை பெண்கள் அதிகமாக ஏன் நரகத்திற்கு போறார்கள் அப்படிங்கிறது காரணத்தை சொல்லா சில சொல்றாங்க அதிகமாக லானத் செய்கின்றீர்கள் சபிக்கின்றீர்கள் திட்டுகின்றீர்கள் அப்படின்னு சொன்னா பெரும்பாலும் அந்த திட்டுதல் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய தீமை இருக்கின்றது அது அவர்களையே சார்ந்து விடுகின்றது திட்டுதல் அப்படின்றது அவர் மூமினான மனிதர் யாரையும் திட்டக்கூடாது சொல்லா அலே சொல்லம் சொன்னார்கள் ஒரு சஹாபிக்கு ஏதாச்சும் உபதேசம் செய்யுங்கள் என்பதாக கேட்டபொழுது நீ யாரையும் திட்டாதே அப்படின்னு சொன்னாங்க யார சொல்ல எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் அப்படின்னு கேட்கும் போது உபதேசம் சொன்னா ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லணும் உடனே ரசூல்லா என்ன சொன்னாங்க யாரையும் திட்டாது அவர் சொல்லுகின்றார் நான் மௌத்தாகிற வரைக்கும் யாரையும் திட்டியதே கிடையாது ஒரு ஆட்டையோ மாட்டையோ கூட திட்டியது ஆட்ட மாட்டை ஏன் போய் திட்டுறாங்க ஆட்ட மாட்டை தான் நிறைய திட்டுவாங்க ஏன்னா அந்த காலத்தில் ஆடு மாடு ஒட்டகம் இதெல்லாம் அவங்களுடைய பெரும் செல்வங்களாக இருந்தன வண்டி ஓட்டிட்டு போறான் ஒருத்தன் வண்டிக்காரன் அந்த மாடு சரியா போகலன்னு சொல்ல சரியான தொலை போ சீக்கிரம் அப்படிம்மா அது திட்டுறது மாட்டா திட்டுறது அடுத்த வீட்டு கோழி நம்ம வீட்டுக்கு வந்துச்சு அந்த பாலா போன கோழி எப்ப பார்த்தா நம்ம வீட்டிலேயே வந்து பீப்பெண்டு வைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாலா போன கோழி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது யாரு சொல்லுவாத நம்ம ஆம்பளைங்களா இருந்தா அடுத்த வீட்டு கோழி பாரு இங்க வந்துருச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அம்மா அம்மா இருக்க பாலா போன கோழி நாசமா போன கோழி இந்த இவனுக்கு பெரிய தொந்தரவு இந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரரோட அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்து வீட்டுக்காரரையும் திட்டுறது அவங்க கோழியும் திட்டுறது 
அது மட்டுமல்ல மிக்சி அரைக்கலன்னு வச்சுக்கு சரி இந்த பாலா போன மிக்சி எப்ப பார்த்தாலும் இப்படித்தான் மக்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அது பாலா போச்சுன்னா அரைக்கவே முடியாது அப்புறம் முதல்ல அம்மியை சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இப்ப மிக்சி சொல்றாங்க அது மாதிரி திட்டுறது அதிகமா இருக்கு அதே போல திட்டுதல் அப்படிங்கறதுலயே இந்த வீண் பேச்சுக்களை நிறைய பேசுறது அம்மா மாதிரி சேர்ந்த ரெண்டு பேர் சேர்ந்தாங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்ம ஆம்பளைங்க ஆயிரம் பேர் இருந்தாலும் சத்தம் கேட்காது அங்க அஞ்சு பேர் இருந்தா ஒரே சத்தமா இருக்கு நிறைய இடங்கள்ல பாக்குறோம் இந்த மாதிரி பயானுக்கு போற நேரத்துல பொம்பளைங்க தனியா உட்காந்துருப்பாங்க அந்த பக்கம் உட்காந்துருப்பாங்க ஒரே சத்தமா இருக்கு பேச அங்க போடுற சத்தம் அவங்க மறைவா தான் இருக்கிறாங்க தூரத்துல அப்படி இருந்தா கூட அங்க போடுற சத்தம் இங்க இங்க வரைங்க எப்படி அதே மாதிரி கணவனுக்கு மாறு செய்யுது ஆக பெண்கள் என்ன செய்யணும் இதுல இருந்து கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன என்று சொன்னா படிப்பினை பெற வேண்டிய விஷயம் பெண்கள் தங்களுடைய பேச்சுக்களை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் பேச்சை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதிகமாக திட்டுவது சாபமிடுவது பேசுவது புறம் பேசுவது நிறைய பேச ஆரம்பிச்சாவே புறம் கோள் அது இது எல்லாமே வரும் அடுத்தவரை பற்றி தவறான எண்ணம் தவறான எண்ணம் கொள்வது ரொம்ப இருக்குது அது ஆங்கிலத்திலும் இருக்குது பெண்களிடத்திலும் அடுத்தவரை பற்றி தவறான எண்ணம் கொள்வது அவர் எப்படித்தான் இவர் இப்படித்தான் என்பதாக சொல்லி மற்றவர்களை பற்றி தவறான எண்ணம் என்ன பாதல் அண்ணி ஈஸ்மன் எண்ணங்களிலே சிலது அது குற்றத்திற்குரியது என்றெல்லாம் தலை சொல்லுகின்றான் தண்டனைக்குரியது என்று சொல்லுகின்றான் அதனால குற்றத்திற்குரிய அந்த பேச்சுக்கள் எண்ணங்கள் ஆகியவற்றை எல்லாம் விட்டுவிட வேண்டும் அங்கே ரசூல் அலாம் காரணம் சொல்லுகின்றார்கள் நீங்கள் அதிகமாக சபிக்கின்றீர்கள் பேசுகின்றீர்கள் திட்டுகின்றீர்கள் அதனால் நடக்கத்துக்கு போறீங்க இரண்டாவது கணவனுக்கு நீங்கள் மாறு செய்கின்றீர்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க கணவனுக்கு மாறு செய்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொன்னா சொன்னதை கேட்கறது இல்லை அப்படிங்கிறது மட்டுமல்ல நான் சுக்ரியா சுக்ரி இல்லாமல் நன்றி இல்லாமல் நடந்து கொள்ளுகின்றீர்கள் ரசூல் அலி சலா அலிஸ்லாம் சொன்னார்கள் தன்னுடைய கணவனுக்கு நன்றி செய்யாத ஒரு பெண் வெற்றி பெற மாட்டாள் அவளுக்கு அல்லாஹ் தாலா சிறந்த வாழ்க்கையை தரமாட்டான் என்பதால் கணவனுக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களாக பெண்கள் இருக்க வேண்டும் ஏன்னா கணவனின் மூலமாக கணவனின் மூலமாகத்தான் மிகப்பெரிய லாபங்களை இந்த பெண்கள் பெற்றுக் கொள்ளுகின்றார்கள் அது நிறைய விஷயங்கள் நிறைய சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது சூல் சலவா அரிசன் சொன்னாங்க ஒரே ஒரு அரிசி போதும் உன்னால் நிறைய சொல்லியிருக்கிறோம் சுல்லாய் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு தப்சீரிலும் கூட ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டது போன வாரம் இந்த போன ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு ஒரு ஒட்டகம் ரசூல்லா சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு சஜிதா செய்தது ரெண்டு ஒட்டகங்கள் அதை பார்த்து சகாபாக்கள் கேட்டார்கள் யார சூழல்லா இந்த மிருகங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சஜிதா செய்கின்றனவே நாங்கள் சஜிதா செய்யறதுக்கு அனுமதி கொடுங்கன்னு கேட்டாங்க சொன்னாங்க ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுக்கு சஜிதா செய்வது கூடும் என்று இருந்தால் கூடாது கூடும் என்று இருந்தால் கணவனுக்கு சஜிதா செய்யுமாறு மனைவிக்கு நான் கட்டளையிட்டு இருப்பேன் என்று சொன்னான் இது போதும் இல்ல உலகத்தில் அல்லாவத்தவர் வேற யாருக்கும் சஜிதா செய்யக்கூடாது அப்படி ஒரு நிலை இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் சப்போஸ் அப்படின்னு வச்சு இருந்தால் கணவனுக்கு மனைவி தான் சஜிதா செய்யும் வேற யாருக்கும் எந்த நபிக்கும் சஜிதா செய்யக்கூடாது எந்த வலிமாருக்கும் சஜிதா செய்யக்கூடாது அதே போல கணவன் செய்யக்கூடிய நியாமத்துகள் எத்தனை எவ்வளவு பெரிய நியாமத்துகளை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் தன்னுடைய உழைப்பு தன்னுடைய எல்லா விதமான செயல்பாடுகளையும் எல்லா விதமான உழைப்பையும் முயற்சியையும் சிந்தனைகளையும் தன்னுடைய மனைவி மக்கள் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக சிறப்பாக இருப்ப வேண்டும் என்பதற்காக பல விதமான தியாகங்கள் செய்யறோம் அப்படி இருந்த கூட சுக்குர் செய்யறது இல்லை நன்றி செலுத்துறது இல்லை அப்படி நன்றி செலுத்தாமல் இருப்பதன் காரணமாக கணவனுடைய அதிருப்திக்கு ஆளாகி விடுகின்றாள் கணவனுடைய அதிருப்திக்கு ஆளாகி அதே நிலையில ஒரு பெண் மரணித்து விட்டால் சொர்க்கம் போக மாட்டான் சொன்னார்கள் கணவனுடைய திருப்தியை பெற்றவளாக ஒரு பெண் மரணித்து விட்டால் அவள் நேராக சொர்க்கம் சென்று விடுவாள் என்று சொன்னான் அவள் கணவனுடைய அதிருப்திக்குரியவளாக மரணித்து விட்டால் சொர்க்கம் போக முடியாது அப்படின்னு இருக்கும் அதே போல கொடுத்ததற்கு சுக்ரியா செய்ய வேண்டும் என்ன கொடுத்திருக்காரோ அது என்ன கிடைச்சிருக்க என்ன கணவன் என்ன சம்பாதிக்கிறாரோ எதை கொடுக்கின்றாரோ அதுக்கு சுக்ரியா செய்ய வேண்டும் இது வேணும் அது வேணும் அதுக்கு மேல அவருடைய தகுதிக்கு மேல அவருடைய சம்பாதி சம்பாதிப்புக்கு மேல கேட்கறது இருக்குதே அதுவும் ஒரு சுக்ரியா இல்லாத விஷயம் அது குற்றத்திற்குரிய விஷயம் ஆனா பெண்களுடைய நிலை என்ன தெரியுமா ரசூல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களே சொல்லுகின்றார்கள் லவ் அஹசந்த இலா எஹதா குன்ன தகரன் அந்த பெண்களிலே ஒரு பெண்ணுக்கு நீங்கள் காலமெல்லாம் நீங்கள் நன்றியை நல்லதை செய்திருந்தாலும் காலமெல்லாம் நல்லதை செய்யறீங்க 
நிறைய வாங்கி கொடுக்குறீங்க கேட்ட புடவை எல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறீங்க எல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறீங்க எல்லா நகையும் வாங்கி கொடுக்குறீங்க நிறைய போட்டுக்கிட்டாங்க நிறைய கட்டிக்கிறாங்க எல்லா விதமான சுகமான வாழ்க்கை எல்லாம் இருக்கு ஆனா கடைசியில எப்பாவது ஒரு நாள் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு அருவறுப்பான விஷயம் கணவன் செய்யல அப்படின்னு வச்சுங்க உன்னை கல்யாணம் பண்ணதுல இருந்து இது வரைக்கும் நீ ஒண்ணுமே கொடுத்ததில்லை அப்படின்ற சொல்லாய் செல்லாலேசன் சொல்றாங்க காலம் முழுவதும் அந்த பெண்ணுக்கு நீ நன்றிய நல்லதை செய்து கொண்டிருந்த யாசான் செய்தாலும் கூட ஏதாவது ஒரு நாள் ஒரு முன்கர் ஒரு வெறுக்கம் ஒரு வெறுப்பான ஒரு விஷயத்தை அவள் கண்டுவிட்டா ஒரு சின்ன விஷயம் ஏதாச்சும் இருக்கும் என்ன அதை கண்டுவிட்டால் உடனடியாக சொல்லி விடுவாள் நீ உன்னை திருமணம் செய்து எந்த நன்மையும் நான் பெறவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் இது பெண்களுடைய இயல்பான இல்லை என்று ரசூல்லா செல்வா செல்வம் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த மாதிரி உள்ள காரணங்களால் பெண்கள் அதிகமாக நரகத்திற்கு செல்லுகிறார்கள் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு நிகழ்ச்சி என்னொன்று மர்ற அலா கோமின் எஸ்ரா ஓன அசுதூன ஃபீ குல்லி ஹி யோமின் குல்லமா அசது ஆத கமாக்கான் ஒரு கூட்டத்தார் மனிதர்கள் இதெல்லாம் எடுத்து காட்டப்படுகின்றது ரசூல்லா செல்லா அலே செல்லம் அவர்களுக்கு இப்படி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அல்ல அது தோற்றம் உருவாக்கி காட்டப்படுகின்றது இன்னும் நிகழ்ச்சியில் நடைபெறும் அப்படின்னு பின்னால இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு 